ஹாலிடேஸ் நாளே நம்ம கே சாவல்ஸ் தான் தமிழகத்தின் முன்னணி சாவல்ஸ் நிறுவனம் பிளான் யுவர் ஹாப்பி ட்ரிப்ஸ் வித் கே சாவல்ஸ் நாலாயிரம் கோடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க புயல் வந்தாலும் வந்தது அது யாருக்கு பெரிய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணிச்சோ இல்லையோ திமுக அரசுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப அது நாலாயிரம் கோடி வேலை செய்திருந்தால் திருப்புகள் இதுக்கு எதுக்கு வந்திருப்பாரு சீன்ல வந்திருப்பாரு டிவி பூரா யாரை காமிப்பாங்க திருப்புகளை காமிப்பாங்க வந்து ஒரு நாலாயிரம் கோடி வரைக்கும் நிறைய திட்டங்கள் செயல்பட்டாங்களே சார் ஆமா திட்டங்கள் போற அமெரிக்கா ரியல் எஸ்டேட்டா மாறிடுச்சு இல்ல சார் முன்னாடி தண்ணி தேங்குறதை விட கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு சொல்ற அளவுக்கு தானே சார் இருக்கு தண்ணி தேங்கவே கூடாது அதுதான் அரசாங்கமே தவிர கொஞ்சம் இருக்குங்க நம்ம சுப்ரியா சாகுன்னு ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி சொன்னாங்கல்ல முதல கூச்ச சுபாவமான முதலைங்க வெக்கப்படுதுங்க இதுக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி தேவையா இது ஒரு அரசு தேவையா நீங்க அவுட்டர்ல அப்புறம் இல்லாம உங்களை யாரு கன்சன் பண்ண சொன்னது அப்படியே கட்டி அப்படியே வச்சிருப்ப யாரு இது பில்டர் ட்ரூ வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூ பில்டர் யாரு இது அமைச்சர் நேருது பாசியம் பில்டர் யாரு இது ஓபிஎஸ் இது ஜி ஸ்கோர் யாரு இது மாப்பிள சார் இது அப்பா அப்பா சாமி யார் பின்னணி முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி பின்னணி எல்லாம் பில்டர் அமைச்சர்கள் பூரா பில்டர் பில்டர்கள் பூரா அமைச்சர் சிஎம்டி அதிகாரி ஸ்பாட் விசிட்டே பண்றது இல்ல எங்க சிஎம்டி அலுவலகத்தில் உட்காந்துட்டு பணத்தை வாங்கி அப்படி கொடுத்தாலும் அம்பாடு பில்டர் கட்டிடலாம் செம்பரம்பாக்கு ஏறி திறந்து விடும் போது ஒரு சதவீதம் கூட கவலைப்படல இருநூறு உசுறு போச்சு இப்ப முதலமைச்சர் சொல்றாரு லீகல் அது முதலமைச்சர் சொல்றது நீங்க சட்டபூர்வமா சொல்றாரு இருநூறு செத்து போயிட்டா ஜெயலலிதாவுடைய தவறு நாளைங்கிறார் ரெண்டு பேர் சாவல ஒரு முதலமைச்சர் இன்னொரு முதலமைச்சர் மேல சட்டபூர்வமா குற்றம் சாட்டுறாருங்க இது கோர்ட்டுக்கு போனா செல்லும் அந்த நாலாயிரம் கோடி செலவு சாங்கல இல்லையா சார் எடப்பாடியே கேட்கிறாரு வெள்ளை அறிக்க கூடியா என்ன செலவு பண்ணீங்க ஆகாயம் தமிழ் நண்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பாண்டியன் எழுந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் தமிழ்நாடு முழுக்க இப்போ பெரிய பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது வந்து நாலாயிரம் கோடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க புயல் வந்தாலும் வந்தது அது யாருக்கு பெரிய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணிச்சோ இல்லையோ திமுக அரசுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ என்ன சார் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லை இப்போ நாலாயிரம் கோடி என்ன ஆச்சு என்பதை விட இன்னொரு நபர் என்ன ஆனாருங்கிறத முக்கியம் யார் அந்த நபர் நீங்கள் தலைமை செயலாளர் இறையன்பு அவருடைய சொந்த சகோதரர் திருப்புகள் அவர் குஜராத்தில் மோடிகிட்ட வே வேலை செய்த ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸுக்கு போகிறார் அப்புறம் ஓய்வு ஓய்வு பெற்ற உன்னையும் நாலாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு திட்ட இயக்குனர் அவர் தான் எந்த ஒரு சொல்லி தண்ணி கூட சென்னையில் தேங்கக்கூடாது எல்லாம் எங்கே போயிடணும் கடலுக்கு போயிடணும் இந்தாங்க நாலாயிரம் கோடி ரூபா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இப்போ முதலமைச்சர் சொல்கிறார் அது செயற்கை இது இயற்கை இந்த இயற்கையை ஒரு சுட்டு தண்ணி கூட தேங்காமல் எங்கே போயிடணும் கடலுக்கு கடலுக்கு போயிடணும் கூவத்துக்கு போயிடணும் இந்த பக்கம் அடையாறுக்கு போயிடணும் இந்த இந்த நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் திட்டம் நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் திட்டம் நட நடுவில் நின்று போச்சு திருப்புகள் என்ன ஆனார்னே தெரியல அவரும் அந்த திட்ட இயக்குனர் வந்து வெளியே போயிட்டார் இப்போ அந்த வே நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் வேலை செய்திருந்தால் திருப்புகள் இதுக்கு எதுக்கு வந்திருப்பார் சீனில் வந்திருப்பார் டிவி பூரா யாரை காமிப்பாங்க திருப்புகளை காமிப்பாங்க திருப்புகளை பாட பாட வாய் மணக்கம் இப்போ வாய் பூரா திட்டிகிட்டு இருக்கு எங்கேயா நாலாயிரம் கோடின்னு அப்போ நாலாயிரம் கோடி ரூபா எங்கே போயிடுச்சு அமெரிக்கா போயிடுச்சா அமெரிக்காவில் தான் இப்போ நேரு ரியல் எஸ்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் நேருடைய மருமக நெப்போலியா அங்கே ஆயிரத்தி எட்நூறு ஏக்கர் ஃபார்ம் ஹவுஸ் வச்சுருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூற்றி ஒன்றில் நேரு அமைச்சரவை அலு அலுவலகத்தில் ஓ ஏ குமரேசன் யார் ஓயனா அலுவலக உதவியாளர் பியூன் குமரேசன் அப்புறம் திடீர்னு மத்திய அமைச்சராகிறார் நெப்போலியனாக மாறுறார் நெப்போலியனை மாதிரி இப்போ எங்கே இருக்கார் மத்திய அமைச்சராக இருந்தார் இப்போ அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய பண்ணை வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் பண்ணைக்கு சொந்தக்காரர் எங்கே இருக்கு அதெல்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்கு லால்குடி நேரு தான் அவருடைய பெயர் அவர் ட்ரூ வேல்யூ பில்டர்ஸ் இருபதாயிரம் கோடி ரூபா சொத்து மதிப்பு அப்போது இந்த நாலாயிரம் கோடி எங்கே போச்சு அதில் சேர்ந்துருச்சா மக்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது நீங்கள் இப்போது சென்னை புறநகரம் பூரா தண்ணியில் மிதக்குது பெருங்கலத்தூர் பக்கத்தில் டிவிஎஸ் நகர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஃப்ளாட் இருக்குது அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஃப்ளாட்டை சுற்றி முப்பது அடி ஆழத்தில் தண்ணி நிற்கிதான் மனுஷனே அஞ்சு அடி அஞ்சரை அடி தான் முப்பது அடி எப்படி நீந்தி க அவன் க கடந்து வருவான் அப்போது தண்ணி வற்ற வரைக்கும் அந்த மக்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வீடுகளில் மக்கள் வெளியேறவே முடியாது
முத்துச்சாமி தான் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் எழுபத்தி ஏழில் எம்ஜிஆர் காலத்து அமைச்சர் அவர் அவர்கிட்டருந்து சிஎம்டி எடுத்து தனியாக சேகர்பாபு கொடுக்குறீங்க சேகர்பாபு எப்போ அரசியலுக்கு வந்தார் சிஎம்டி அவர் நிர்வகிப்பாரா சிஎம்டியில் ஒரு ஃப்ளோருக்கு இருபது லட்சம் ரூபா கொடுத்தா தான் அப்ரூவ்டு அப்போது ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஃப்ளோரு அப்ரூவ்டு இல்லை இல்லீகல் அப்ரூவ்டு அல்ல ஒரு நாளைக்கு பத்து கோடி ரூபா சிஎம்டியில் அப்ரூவ்டுக்காக வருது மாதம் முந்நூறு கோடி ரூபா வருது வருஷம் மூவாயிரத்து நாலாயிரம் கோடி ரூபா வருது எங்கே போகுது டிராபிக் ராமசாமின்னு ஒருத்தர் உயிரோடு இருந்தார் அவர் வழக்காக போட்டு தள்ளினார் என்ன வழக்கு சென்னையில் மட்டும் இல்லை ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட கட்டிடங்கள் மூணு ஸ்கூ ரெண்டு மாடி மூணு மாடிக்கு தான் அனுமதி வாங்கிட்டு எவ்வளோ மாடி கட்டியிருக்கான் ஏழு மாடி எட்டு மாடி கட்டியிருக்கான் இதெல்லாம் இடிக்கிறோன்னு அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசுக்கு வயோதிகம் போய் நீதிமன்றத்துக்காக தட்டு தட்டுன்னு தட்டினார் நீதிமன்ற உத்தரவு போல இடிடா அப்படின்ட்டு முதல் இடிக்க வேண்டிய சென்னை சில்ஸ் போத்தீஸு லெஜண்டு சரவணா கஜண்டு சரவணா டி நகர் எடுத்துங்க டி நகரில் முழக்கால் தண்ணி நிற்கிது இடுப்பட தண்ணி நிற்கிது டி நகரில் இத்தனை கட்டடங்கள் இருக்குது இத்தனை கட்டடத்தில் மக்கள் வர்றான் எதுக்கு வர்றான் பொருளை வாங்குறதுக்கு வர்றான் அவன் அந்த அப்பாவி மக்கள் ஒரு ஃப்ளோருக்கு ஆயிரம் பேர் வர்றான் ஏழு ஃப்ளோருக்கு ஏழாயிரம் பேர் வேலை பார்க்குற மூணாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் இருக்கான் ஒரு சென்னை சில்ஸ்னா பத்தாயிரம் பேர் இருக்கான் வாடிக்கையாளர் ஏழாயிரம் பேர் வேலை பார்க்குறவன் மூணாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் இருக்கான் அப்படி அங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு இருபது வணிக நிறுவனங்களில் பத்தாயிரம் போட்டால் ரெண்டு லட்சம் பேர் இருக்கான் ரெண்டு லட்சம் பேர் எங்கே ட்ரைனேஜ் எங்கே மெட்ரோ வாட்டர் எங்கே குடிநீர் எங்கே கழிவு நீர் எங்கே ஏதாவது திட்டம் இருக்கா அப்போது ரெண்டு ஃப்ளோருக்கு தான் அனுமதி ஆறு ஃப்ளோர் எப்படி கட்டினேன் டிராஃபிக் ராம்சை வழக்கு போட்டு உடைக்க சொன்னாரா உடைக்கலையே ஏன் உடைக்கல எங்கே கட்டிங் போயிடுச்சு எங்கே பணம் போச்சு அப்போது மக்கள் சென்னை மக்கள் நாற்பது லட்சம் பேருக்கான கட்டுமானங்கள் தான் சென்னையில் நிரந்தரமாக இருக்குது ஆனால் எவ்வளோ பேர் இருக்கான் ஒன்னேகால் கோடி பேர் இருக்கான் ஒன்னேகால் கோடி பேருக்கான கட்டுமானங்களை நீங்கள் மாநகராட்சி விரிவுபடுத்தியிருக்கா இல்லை சாதாரண இப்போ நம்ம மவுண்ட் ரோடு பின்னாடி இருக்கிற திருவள்ளிக்கணியில் எனக்கு தெரிய ஒரு இரநூறு மேன்ஷன் ஒரு இரநூறு லாட்ஜ் இருந்தது நாற்பது வருஷத்துக்கு முந்தி கதை இன்றைக்கி எவ்வளோ இருக்குது மூணாயிரம் மேன்ஷனு ரெண்டாயிரம் லாட்ஜ் இருக்குது ஐயாயிரம் லாட்ஜ் இருக்குது சென்னைக்கு வர்ற அவ்வளோ பேர் எங்கே தங்குறான் திருவள்ளிக்கணி தான் தங்குறான் ஐயாயிரம் மேன்ஷன் ஒரு அஞ்சு பேர் குடியிருந்த வீடு அந்த வீட்டை உடைச்சிட்டு மேன்ஷன் ஆகிடுறான் அஞ்சு பேர் குடியிருந்த வீட்டில் நாலு ஃப்ளோர் ஆகினா எவ்வளோ பேர் தங்குறான் இரநூறு பேர் தங்குறான் அஞ்சு இன்ட்டு இரநூறு ஆகி போகுது அப்போது அத்தனை பேருக்குமான கட்டுமான சேப்பாக்கத்தில் இருக்கா இல்லை சேப்பா தண்ணி நீங்கள் சேர தானே செய்யும் கழிவுநீர் போகலையே குடிநீர் போகலையே அப்போ சார் காலங்காலமாக இந்த பிரச்சனை இருக்க தானே சார் செய்யுது காலங்காலமாக தான் இருக்குது இன்னும் காலங்காலமாக இருந்துட்டு தான் இருக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது ஆட்சியாளர் எதுக்கு புளியங்காய் பிடுங்குறக்கா ஆட்சியாளர் எதுக்குன்னு கேட்குறேன் மாநகராட்சி கமிஷன் எதுக்கு மாநகராட்சி மேயர் எதுக்கு மாநகராட்சி அமைச்சர் எதுக்கு காலங்காலமாக அது ஏற்போ எங்களுக்கு தெரியாதுப்பா அப்படியா சார் வந்து ஒரு நாலாயிரம் கோடி வரைக்கும் நிறைய திட்டங்கள் செயல்படுத்தினாங்களே சார் ஆமாம் திட்டங்கள் போகிற அமெரிக்கா ரியல் எஸ்டேட்டாக மாறிடுச்சு இல்லை சார் முன்னாடி தண்ணி தேங்குறதை விட இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு சொல்கிற அளவுக்கு தானே சார் இருக்குது தண்ணி தேங்கவே கூடாது அதுதான் அரசாங்கமே தவிர கொஞ்சம் இருக்குங்க நம்ம சுப்ரியா சாகுன்னு ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி சொன்னாங்கல்ல முதல கூச்ச சுபாவமான முதலைங்க அது வைக்கப்படுதுங்க இதுக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி தேவையா இது ஒரு அரசு தேவையா ஏன்னா முதல எங்கடா அச்ச வைக்கப்பட்டது முதல நான் பார்த்ததே இல்லை அது என்ன போ திருநங்கை முதலை அது ஆணிலும் பெண்ணிலும் சேராத திருநங்கை அல முதலை அது அது இப்படி முதலை அப்போ சுப்ரியா சார் கையை காலை கொடுத்து பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் அரசு செயலிழந்து போயிடுச்சு எங்கேயோ குட்டையிலேருந்து அடிச்சுட்டு வந்த முதல எங்கள் ஊருக்குள்ளே வந்துருச்சு நாற்பத்தி மூணு வருடங்கள் இல்லாத அளவுக்கு இப்போ மழைப்பொழிவு அதிகமாக இருந்ததுனால தான் இந்த நிலமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே சார் மழைப்பொழிவு வந்து இயற்கை சீற்று இருக்கத்தான் செய்யும் நீங்கள் அவுட்டரில் அப்புறவூட இல்லாமல் உங்களை யார் கன்சஷன் பண்ண சொன்னது சிஎம்டி யார் அனுமதி கொடுத்தது முதல்ல என்ன வேணும் சாலை வசதி வேணும் அடுத்து என்ன வேணும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு குடும்பம் இருக்குன்னா அதுக்கு கழிவு நீர் எங்கே மெயின் கனெக்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் மெட்ரோ வாட்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்களா பில்டர் அப்படியே கட்டி அப்படியே வச்சுட்டு போயிடறான் அப்படியே கட்டி அப்படியே வச்சுட்டு போயிடறான் யார் இது பில்டர் ட்ரூ வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூ பில்டர் யார் இது அமைச்சர் நேருது பாசியம் பில்டர் யார் இது ஓபிஎஸ் இது ஜி ஸ்கோர் யார் இது மாப்பிள சார் இது அப்பா அப்பா சாமி யார் அப்பா சாமி யார் பின்னணி முன்னாள் அமை
ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வந்தோடனையுமே உள்ளாட்சி துறை முழுக்க உள்ளாட்சி துறை வீட்டு வசதி துறை ரெண்டு யார்ட்டு இருந்ததுன்னா வைத்திலிங்கம் வைத்திலிங்கம் ஒரு பில்டராக இருக்கார் வேலுமணி அவர் ஒரு பில்டராக இருக்கார் ஓபிஎஸ் அவர் ஒரு பில்டராக இருக்கார் இப்போ நேரு அவர் ஒரு பில்டர் இவ்வளோ பேர் நீங்கள் மிகப்பெரிய கட்டுமான நிறுவனங்கள் பல ஆயிரம் கோடி ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி ஒரு ஒரு க ஒரு 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 கட்டு ஒரு வீடு ஒரு கோடி ரூபா குறைஞ்சது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருந்ததுன்னா இன்றைக்கி நூறு வீடு கட்டுறோம் நூறு வீடு எவ்வளவு ஒரு நூறு கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடக்கிறோம் அது மாதிரி ஐம்பது பில் பில்டிங் கட்டுறான் ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறான் மௌலிவாக்கத்தில் களிமண் இது தர கட்டிடம் நொறுங்குச்சா இல்லையா அப்போது அதுக்கு யார் சிஎம்டி அதிகாரி தானே அனுமதி கொடுத்தான் காசை வாங்கிட்டு கொடுத்துறான் எங்கே இருக்குன்னா தெரியாது மண் களிமண்ணா சேரா சகதியா கடலுக்குள்ளே கட்டுறையா ஏரிக்குள்ளே கட்டுறையா இல்லை வானத்திலே கட்டுறையானா எங்கே எனக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இரு அப்போது ஊழல் எங்கே நடக்குதுன்னா சிஎம்டிலையும் கார்பரேஷனில் தான் நடக்குது இது மக்கள் மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்பது நீங்கள் நாற்பது லட்சம் பேருக்கு தான் இந்த சென்னை நகரம் தாங்கும் இதில் ஒன்னேகால் கோடி பேர் இருக்கான் ஒன்னேகால் கோடி பேருக்காக ஒரு நியூ டவுன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கா நியூ பாம்பே இருக்குது நியூ டெல்லி இருக்குது பார்த்தோமா நியூ மெட்ராஸ் எங்கே இருக்கா சுற்றி யாருக்கு இடம் இருக்குது அரசியல்வாதி பூரா இடம் வாங்கி போட்டிருக்கான் பில்டர் எல்லாம் பில்டர் அமைச்சர்கள் பூரா பில்டர் பில்டர்கள் பூரா அமைச்சர் அப்போ இந்த மக்களை யார் காப்பாற்றுவது ஒரு சுடு தண்ணி கூட கடலுக்கு போகல முப்பத்தையாயிரம் வீதிகள் இருக்குது சார் சென்னை நகரத்தில் முப்பத்தையாயிரம் வீதியிலும் பதினாறாயிரம் பணியாளர்கள் அதை பணி செய்கிறான் ரெண்டு வீதிக்கு ஒரு ஆள் இருக்கான் முப்பத்தையாயிரம் வீதி கார்பரேஷன் ப ப பட்டியல் படி புள்ளி வர கணக்கு படி பதினாறாயிரம் பணியாளர் கார்பரேஷன் அப்போது ரெண்டு பேர் ஒரு வீதிக்கு ரெண்டு பேர் ஒரு வீதியில் இருக்கிற ட்ரைனேஜை சுத்தம் பண்ணியிருந்தான்னா இந்த தண்ணி ஒரு எங்கே போயிருக்கோம் கோவத்துக்கு போயிருக்கோம் அடையாறுக்கு போயிருக்கோம் பண்ணவே இல்லை ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு நீங்கள் எதை எதை பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் இந்த ட்ரைனேஜ் தொட்டியை மூடிய கழட்டி சுத்தம் பண்ணி அடைப்பு பாட்டலு பிளாஸ்டிக் பை எதுவும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அந்த நீர் வடிஞ்சு எங்கே போயிருக்கோம் கூவத்துக்கு போயிருக்கோம் இந்த பக்கம் அடையாறுக்கு போயிருக்கோம் சார் அதே நேரத்தில் கடல் கொந்தளிப்பாக இருந்ததுனால தான் இந்த மழைநீர் வந்து கடலுக்குள்ளே ஏற்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே சார் ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னார் அமைச்சர் ராதாகிருஷ்ணன் எல்கேஜி மாணவனுக்கு தெரியாத அறிவு நீங்கள் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு புயல் வந்து கடல் சீட்டு இருந்தால் புயல் இந்த தண்ணி கூவத்துக்கு போயிருந்துன்னா எங்கே போயிருக்கும் கடலுக்கு போயிருக்கும் அடையாறுக்கு போயிருந்தால் கடலுக்கு போயிருக்கும் கடல் நீர் உள்ளே வந்துருச்சா இல்லை கடல் நீர் எப் எப்பவுமே நீங்கள் ஆற்று நீர் தான் கடலுக்கு போகுமே தவிர கடல் நீர் ஆற்றுக்கு வந்ததாக வரலாறே இல்லை ஆனால் ச கார்பரேஷன் செயலாளர் என்ன சொல்கிற செகண்டரி என்ன சொல்கிறாரு கடல் நீர் வெளியே வந்துருச்சுங்கிறார் கடல் நீர் வெளியில் வந்துருச்சு கடல் இருக்கிற முதலே அது வெளியில் வந்துருச்சு முதல்ல கடலில் இருக்குமா ஏரியில் இருக்குமா அவர் என்ன சொல்கிறாரு கடல் நீர் நீங்கள் ஆற்றுக்கு வந்துருச்சுங்கிறார் அப்போது அமைச்சர் எதை சொல்லுகிறாரோ அதை செயலாளர் சொல்கிறார் உதயநிதி போகிறாரு நகர்வளம் போகிறாரு கூட நேரு போகிறாரு இந்த பக்கம் மா சுப்பிரமணியம் போகிறாரு மூன்று அமைச்சர்கள் ஒருத்தரை பாதுகாக்கிறதுக்கு மூன்று அமைச்சர்கள் நீங்கள் மாசு நீங்கள் ஏதோ கிரா இதில் சமையல் பண்ணி முதலமைச்சர் சாப்பாடு போடுறார் இதுதான் பத்திரிகை செய்தி எத்தனை பேர் பால் இல்லாமல் கிடக்கான் எத்தனை பேர் நீங்கள் ஒரு 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 இறந்து போன பாடி எதில் எடுத்துகிட்டு போனான் குப்பை வண்டியில் எடுத்துகிட்டு போனான் பார்த்தீங்களா குப்பை வண்டியில் எடுத்துகிட்டு போகிறான் ஆம்புலன்ஸே இல்லை ஆம்புலன்ஸ் சேவை இல்லையா அப்போது இந்த அரசு அரசு அதிகாரிகளும் லஞ்சம் ஊழல் செய்து நீங்கள் போன வேலுமணி அரசாங்கத்தில் இரநூத்தி முப்பது வழக்கு போட்டார் யார் அறப்போர் இயக்கம் ஜெயராம எந்த வழக்கும் நிலுவையில் எது எது உள்ளாட்சித்துறை ஊழல் தான் வேறு எதுவுமே இல்லைங்க உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் தான் வேலுமணி இரநூத்தி முப்பது வழக்கு போட்டு அந்த வழக்கில் என்றைக்கு வரைக்கும் நகரவே மாட்டேங்க அதனால் இப்போ இந்த உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் நேரு மேலே வழக்கே போடல் விட்டுட்டார் சோந்து போய் அவர் டயர்ட் ஆகி விட்டுட்டாருங்க அந்த வழக்குக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் நீதி கிடைக்கல இரநூத்தி முப்பது வழக்கு இருக்குது எல்லாம் இரநூத்தி முப்பது ஊழல்லாம் எத்தனாயிரம் கோடி ஒரு லட்சம் கோடியை திருடியிருக்காரு வேலுமணி அவர் பையன் எங்கே ஃப்ளைட் விடலாம் ஆஸ்திரேலியா தீவில் ஃப்ளைட் விட்டுட்டு இருக்கிறான் கிணத்து தொண்டாமுத்தூரில் சைக்கிள் ஓட்டின பையன் எங்கே ஆஸ்திரேலியா என்ன விடுறான் விமானம் விடுறான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் உள்ளாட்சி து உள்ளாட்சி துறைக்கு கட்டின வரியை எல்லாம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிடுச்சு நேரு அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டார் இது யார் கேட்பது நீங்கள் இன்னொரு பெரிய கொடுமை என்னென்னா 
ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் பா தெரு தெருவாக பார்த்தேன் வாலண்டியர் சர்வீஸ் நிறைய இருந்தான் முஸ்லீம் அமைப்புகள் நிறைய பேர் சோறு போட்டான் பெட்ஷீட் கொடுத்தான் உதவி செஞ்சான் கிறிஸ்டின் மிஷினரி செஞ்சான் இப்போ ஒரு மயிலையும் காணான் இல்லை சார் இப்போ கொடுத்துதான் சார் இல்லை கொடுத்தாங்க பழையெல்லாம் பாதி கூட இல்லை மோடி என்ன பண்ணார் எல்லா பக்கம் ஆள் அனுப்பி உனக்கு எப்படி பணம் வந்தது உனக்கு எத்தனை பேர் வேலை பார்க்குறீங்க என்ன இன்கம் சோர்ஸு ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட கிறிஸ்டின் மிஷினரிகளுக்கு வந்த பணம் ஒழிக்கப்பட்டது அவர் ரிசர்வ் பேங்க் ரத்து செய்யப்பட்டது ஏன் மதம் மாத்திராய் அவனை பூரா மதம் மாத்திரான மோடி நீங்கள் அதையும் ஒழிச்சு விட்டார் இப்போ வாலண்டி சர்வீஸ் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயும் பார்த்தேன் சார் நம்ம கடந்த முறையை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வாட்டி கொஞ்சம் சேவை ஆளே இல்லை எங்கே பார்த்தாலும் வாலண்டி சர்வீஸ் வேணை வச்சு சுற்றிட்டு இருப்பான் அரிசி மூட்டை தூக்கி போட்டே போயிட்டு இருப்பான் பெட்ஷீட் கொடுப்பான் சாப்பாடு போட்டலாம் இப்போ ஒரு வயில காணமே என்ன ஆனால் அதை மோடி ஒழிச்சு விட்டார் இதை ஸ்டாலின் ஒழிச்சு விட்டார் ஆக சென்னை நகரம் நாற்பது லட்சம் பேர் மட்டும் வாழ்வதற்கு தகுதியான நகரம் அதற்கான குடிநீர் கழிவு நீர் தான் இது சென்னை மாநகராட்சியினுடைய கண்ட்ரோல் இப்போ இங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்கான் நீங்கள் ஹுண்டாய் கம்பெனி ஃபோர்டு கம்பெனி டொயட்டா கம்பெனி தமிழ்நாட்டிலிருந்து மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து வேலைக்கு வருகிற ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் வேலைக்கு வந்திருக்கேன் இந்த கம்பெனிகளில் பூரா எங்கே எல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா சுற்றி இருக்குது பூந்தமுடியில் இருக்குது செங்கல்பட்டு இருக்குது காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது இந்த அஞ்சு லட்சம் பேர் எங்கே குடியிருக்கான் சென்னைக்குள்ளே தான் குடியிருக்கான் ஐடியில் ஒரு லட்சம் பேர் வந்திருக்கிறான் அதை சார்ந்து ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்திருக்கிறான் பத்து லட்சம் பேர் இந்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே பத்து வருஷத்துக்குள்ளே வந்திருக்கான் அப்போது பத்து நீங்கள் நாற்பது லட்சம் பேருக்கு உண்டானது முதலே ஒரு கோடி பேர் வந்துட்டான் இப்போ பத்து லட்சம் பேர் அப்போது ஒன்னேகால் கோடி பேர் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு உண்டான வசதியை மூணு பேர் இப்போ எடுத்துகிட்ருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு திருவிழிக்கேணியில் ஒரு பழைய வீட்டை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் விலைக்கு வாங்கினார் மேன்ஷன் கட்டுறது நாலு சென்ட்டு நாலு சென்ட்டு ஒரு கிரவுண்டு கூட வரல இப்போ அது மேன்ஷன் ஆகி ஆயிடுச்சு மேன்ஷன் ஆகி இரநூத்தம்பது பேர் தங்கியிருக்கு அஞ்சு பேர் இந்த வீடு எப்போ எவ்வளோ பேர் தங்கியிருக்கா இரநூத்தம்பது பேர் அஞ்சு பேருக்கு என்ன குடிநீரோ என்ன கழிவு நீரோ அதே பைப்பு தான் அதே குழாய் தான் எவ்வளோ பேர் உபயோகப்படுத்துகிறான் இரநூறு பேர் உபயோகப்படுத்துகிறான் அப்படி மூணாயிரம் மேன்ஷன் இருக்கு அப்போ இதை அடைக்காமல் என்ன பண்ணோம் யார் அரசாங்கம் உடனே அப்ரூவ் உடனே அப்ரூவ் காசை நீங்கள் திருவிழிக்கணி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு மாதம் ஒரு கோடி ரூபா வருமானம் வருது ஒரு மேன்ஷன் ரினியூவல் பண்ணுறதுக்கு அது ரீடியூ ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா தான் ரெண்டாயிரம் கொடுத்தா தான் அப்ரூவ் பண்ணுறான் ஏறக்குறைய ஒரு ரெண்டாயிரம் மேன்ஷன் ரினியூல் பண்ணுறான் அப்போது போலீஸ் அதிகாரியும் கார்பரேஷன் அதிகாரியும் இதை கட்டுப்படுத்துவதே இல்லை எத்தனை பில்டிங் வேணால் கட்டிக்கா சிஎம்டிய அனுமதி சிஎம்டி அது சிஎம்டி அதிகாரிகள் நீங்கள் சென்னையை சுற்றி புறநகரில் இருக்கக்கூடிய கட்டுமான நிறுவனங்கள் யாரை கேட்காம அவன் பாட்டு கட்டிடுறான் கட்டி அது பூரா எது லேக் ஏரியா அந்த லேக் ஏரியாவில் கட்டினா தண்ணி நிற்கத்தானே செய்யும் அது யார் பாதுகாப்பது அனுமதி கொடுப்பது யார் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தானே மாநகராட்சி அணி அதிகாரிகள் அந்த மக்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தணுமா இல்லையா உறுதிப்படுத்துவதே இல்லை ஏன் அவர்களுக்கு ஒரு சிஎம்டியாக்கு ஒரு ஃப்ளோர் இருபது லட்சம் ரூபா கொடுத்துட்றான் யார் அப்பா சாமியும் ஜெயின் பில்டரும் பாசியம்பும் காசா கிராண்டும் கொடுத்துட்றான் ஜிஸ் ஒயர் கொடுத்துட்றான் அப்போ அவன் அனுமதி கொடுத்துட்றான் கட்டி வச்சுட்டு அவன் அடுத்து அடுத்து புராஜெக்ட் போயிடறான் இந்த மக்கள் ஒரு இருபது கிரவுண்டு இருபது கிரவுண்டில் குறைந்தபட்சம் இருபது கிரவுண்டுனா நீங்கள் ஒரு ஒரு ஏக்கரா ஒரு ஏக்கராவில் குறைஞ்சது ஆயிரம் பேர் குடியேறிடுறான் ஃப்ளாட்டில் ஆயிரம் பேருக்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து சிஎம்டி அனுமதி கொடுக்குறது சிஎம்டி அதிகாரி ஸ்பாட் விசிட்டே பண்ணுறதில்ல எங்கே சிஎம்டி அலுவலகத்தில் உட்காந்துட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு அப்படி கொடுத்துட்றான் அவன் பாட்டு பில்டர் கட்டிடுறான் ராபிக் ராமசாமி இருக்க வரைக்கும் நீதிமன்றத்துடைய கோர்ட்டு ஏறிகிட்டே இருந்தார் அவர் கொரோனாவில் அவரும் செத்து போயிட்டார் சிஎம்டிய வழக்கு கொரோனாவில் செத்து போச்சு சார் என்ன தான் முன்னேற்பாடு செஞ்சாலும் இயற்கை பேரிடர் தவிர்க்க முடியாதுல்ல சார் அந்த நேரத்தில் எம்மா நடக்க தானே சார் செய்யும் இயற்கை பேரிடர் தடுக்க முடியாது அதை தடுப்பதற்கு திட்டமிடலாமா இல்லையா என்ன திட்டமிட்டாலும் நடக்க வேண்டிய அமெரிக்கா போன்ற பெரிய நாடுகளே இது மாதிரி 
விஷயத்தில் ஸ்தம்பிக்க தான் சார் செய்யுது நம்ம தினமும் பார்க்க தான் சார் செய்யணும் இல்லை அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது அங்கே எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா கண்ட முழுக்க இயற்கை சீற்றம் இடைவிடாது வந்துட்டே இருக்கும் சென்னையில் அடிக்கடி வருது அல்ல அடி அது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வருது நீங்கள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்த வெள்ளம் செயற்கை வெள்ளம் முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு இப்போ வந்தது இயற்கைங்கிறாரு அப்போ ஜம்பரத ஜம்பரம்பாக்க ஏரிய நீங்கள் ஜெயலலிதா கேட்டு தான் க திறந்து விடணும்னு பார்த்தா நான் ஜெயலலிதா கேட்க முடியல அங்கே இருக்கிற கடைநிலை முடியல திறந்து விட்டான் அதில் இரநூறு வீச்சு போயிட்டான் சார் அப்படி திறந்துட முடியுமா சார் சாதாரணமாக சாதாரணமாக திறந்துட முடியும் அப்புறம் என்ன சிறப்பாக திறந்து விடணுமா இல்லை சார் உரிய அனுமதி வாங்கணும்ல சார் இல்லை அனுமதி தான் அனுமதி கிடைக்கல எவ்வளோ பேர் செத்து போயிட்டாங்கன்னு சார் ஐயா அனுமதி கிடைக்கலங்க டேம் உடஞ்சி போயிடும் அனுமதி அனுமதிக்காக தான் அவன் நாலு நாள் காத்திருக்கான் யார் தலைமை பொறியாளர் ஜெயலலிதா சிட்டியில் தான் பிரச்சனை வந்தால் ஜெயலலிதா தலைமை பொறியாக சஸ்பெண்ட் பண்ணிடும் அதனால் திறந்து விடக்கூடாது அனுமதி கேட்டு தான் திறந்து விடுங்கிறான் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கு சார் நாலு நாள் டைம் இருக்குது அப்போ மக்களையாவது வெளியேற்றிக்கலாம் ஆமாம் அதான் பெரிய தப்பு சென்னை விட்டு எல்லாம் வெளியேறிடுங்க சென்னை விட்டு எல்லாம் சொந்த ஊருக்கே போயிருங்க ஒரு கோடி பேர் உடனே வெளியேறிடுங்க செம்பரம்பாக்க ஏரிய நாங்கள் தோழிகள் ரெண்டு பேரும் ஜாலி கஜானா காலி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக இருக்கோம் அதனால் நாங்கள் நாலு நாள் மறந்துட்டோம் சென்னை மக்கள் ஒரு கோடி பேர் திரும்பி கிராமத்துக்கு போயிருங்க இதுதான் அரசாங்கம் நாய் செத்து போனதுக்கு நம்ம டெல்லியிலேருந்து வந்துருச்சு யார் ஜெயலலிதா முதலமைச்சர் மாநாட்டுக்கு போது டெல்லியில் நடக்குது அந்த அம்மா வளர்க்குற பொம்மனி நாய் செத்து போச்சு மக்கள் முத்திய முடியாது நாய் தான் ஏன் முக்கியம் நாய்க்கு சார்டர் ஃப்ளைட்டில் தான் அங்கே வந்துருச்சு அந்த அம்மாவுக்கு தான் ஓட்டு போட்டாங்க மக்கள் பூரா யாருக்கு ஜெயலலிதாவுக்கு அதனால் ஜெயலலிதாவும் சசிகலா ரெண்டு பேரும் நடமாடும் நகை கிடையா நீங்கள் இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணாங்க சுதாக இருக்குது உலகத்தில் நகை பூரா அந்த அம்மா போட்டுக்குச்சு இந்த பக்கம் சசிகலா அந்த பக்கம் வால்டர் தேவாரம் துப்பாக்கியோட பாதுகாப்பு ஏழை பெண்ணுக்கு ஒரு குண்டுமணி தாலிக்கு தங்கம் இல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுக்க பல லட்சக்கணக்கான பெண்கள் இங்கே கல்யாணம் ஆகாமல் கிடக்குது நீங்கள் ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் நம்ம பாலு ஜுவல்லர்ஸ் கொன்று அவன் தாலி அறுத்து அவன் நகையை பூரா வாங்கி போட்டுட்டு கொண்டு போய் அவன் செத் அவனை அவனை கொன்று இதான் இந்த நாட்டில் முதலமைச்சர் இதான் சட்டம் இதான் ஜனநாயகம் இதான் கார்பரேஷன் காமராஜர் தான் நீங்கள் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் காமராஜ் உயிரோடு இருக்கார் எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பித்து புதுசு எழுபத்தி மூணு காமராஜர் பேசிகிட்டு இருக்கார் எம்ஜிஆர் வந்துட்டார் எல்லா பேரும் காமராஜர் கூட எம்ஜிஆர் பார்க்க போயிட்டான் என்னென்னு கேட்குறாரு எம்ஜிஆர் வந்திருக்காரு அடே முட்டா பயலுவடா கூத்தாடி பின்னாடி போகாதீங்களா கூத்தாடி அவள் சா சாகும்போது நாட்டை கொடுத்துட்டு போயிடுவான்டான்னு சொன்னாரா இல்லையா நடந்ததா இல்லையா நீங்கள் இன்னொரு கூத்து என்னென்னா எம்ஜிஆர் செத்து மக்கள் நலன் என்பது இந்த திராவிட இயக்கங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை இங்கே அரசியல் பூரா எங்கே லஞ்சம் லாவண்யம் ஊழல் திரைப்படத்துறையில் இது தான் அப்போது மக்கள் அழிவதை பற்றி ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் செம்பரம்பாக்க ஏறி திறந்து விடும்போது ஒரு சதவீதம் கூட கவலைப்படலை இரநூறு உசுறு போச்சு இப்போ முதலமைச்சர் சொல்கிறார் லீகல் அது முதலமைச்சர் சொல்கிறது நீங்கள் சட்டபூர்வமாக சொல்கிறார் இரநூறுவா செத்து போயிட்டா ஜெயலலிதாவுடைய தவறு நாளைங்கிறார் ரெண்டு பேர் சாவில் ஒரு முதலமைச்சரே இன்னொரு முதலமைச்சர் மேலே சட்டபூர்வமாக குற்றம் சாட்டுறாருங்க இது கோர்ட்டுக்கு போனால் செல்லும் இரநூறு பேருடைய உறவினர்களும் ஜெயலலிதாவும் அதிமுகவும் தான் குற்றவாளின்னு கோர்ட்டுக்கு போனால் கண் கன்வீஷன் ஆயிரும் ஆனால் முதலமைச்சருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் படி ஆனால் இது யார் கேட்பது இரநூறு உயிர் விலைமதிப்பற்ற உயிர் நீங்கள் ஜெயலலிதா சசிகலா ரெண்டு பேர் உடைய அஜாக்கிரதையினால் தொடர்பு கொள்ள முடியாதனால போச்சு இப்போ அதே போல் ஒரு கோடி மக்கள் பரிதவிக்கிறான் இரவு பகல் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கரண்ட் இல்லை தண்ணி இல்லை குடிநீர் போகலை வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி ஏறிடுச்சு படிப்படியாக நிவாரண உதவிகள் நடக்கிறதா சார் செய்து செத்து போயிடுவான் மனிதன் இறந்து போன பிறகு நிவாரணத்துக்கு கொடுத்து என்ன பண்ணுறது மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு அரசாங்கமா செத்து போன பிறகு நிவாரணம் கொடுக்குறதுக்கு அரசாங்கமா அரசு என்பது உயிர் வாழ்வதற்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பது தான் அரசுங்கிற இயந்திரம் சார் கடந்த முறையை விட இந்த முறை வந்து அரசு அதிகாரம் சரி அமைச்சரும் சரி எல்லாருமே வந்து மக்கள் பணியில் ஈடுபட்டு தான் சார் இருக்காங்க இல்லை மக்கள் பணியில் எப்போ ஈடுபடணும் மலைக்கு முன்னாடி ஈடுபடணும் சார் அப்போவும் ஈடுபட்டாங்க அப்போ இல்லை இல்லை அப்போ ஈடுபட்டு தான் ஏன் தண்ணி தேங்குது தேங்கியிருக்காத காவாய் அடைச்சிருக்காத கூவத்துக்கு போயிருக்குமே அடையாறுக்கு போயிருக்குமே ஏன் தண்ணி தேங்குச்சு டீ நகரில் தண்ணி தேங்குதுங்க நார்த் உஸ்மான் ரோடு சவுத் உஸ்மான் ரோடு பசுல்லா ரோட்டில் தண்ணி தேங்குது அப்போ அங்கே ட்ரைனேஜ் இல்லை எவ்வளவு இந்த டீ நகர் ச சத்தியா ஒரு முந்நூறு கோடி ஆட்டையை போட்டான் ஆ பழைய புரோக்கர் என்ன
ட்ரைனேஜ் போகாத ஸ்மார்ட் சிட்டி எதுக்கு யார் ஏமாத்துறக்கு அது அவரை அதை விசாரிச்சு ஜெயிலில் போடுறக்கு டேவி தான் ஐவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரி போட்டாங்க அவர் ரிப்போர்ட் போட எடுத்துக்கொண்டு கொண்டு கொடுத்தாரு நடவடிக்கையே இல்லை அவர் நேராக போய் எங்கே போய் படுத்துக்கிட்டாரு டீநகர் சத்தியா தெலுங்கு சத்தியா நேராக அண்ணா நகர் மோகன் கார்த்தி வீட்டில் போய் உட்காந்துக்கிட்டார் அங்கே தான் செப்பரேஷன் வருவார் முடிஞ்சு போச்சு சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இரநூறு பேர் கடந்த மாதிரி இறந்து போனதாக சொன்னீங்க ஆனால் அப்போ பார்க்காத பிரச்சனை வந்து இப்போ பெரிய பிரச்சனையாக கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன காரணம் சார் இல்லை அன்னைக்கு மக்கள் அதே மாதிரி கஷ்டப்பட்டான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இன்றைக்கி எட்டு வருஷம் ஆன பிறகும் இந்த நகரமைப்பு கட்டுமானங்கள் மேம்படவே இல்லை மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்படவில்லை நீங்கள் ச புறநகரி பகுதி பக பகுதி பூரா கட்டுமானங்கள் க கட்டணம் கட்டிகிட்டே இருக்கான் அவன் சேறு சகதி ட்ரைனேஜ் போதா மெட்ரோ வாட்ரு போகிறதா எதையுமே பார்க்குறது இல்லை கட்டணம் கட்டி வச்சுட்டு அவன் காணாமல் போயிடறான் இதுக்கு அப்ரூவ்டு கொடுவா மக்கள் அரசாங்கமே அப்ரூவ்டு கொடுக்குது தான் நம்பி வாங்குறான் கடந்த பத்து ஆண்டுகள் தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குது பத்தாண்டுலாம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் நகரம் ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலமாக விரிவடைந்து சார் நான் எழுபத்தி ஏழில் சென்னைக்கு வந்தேன் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிற வேறு எங்கேயும் போய் யார்ட்டையும் போய் நீங்கள் விசாரிக்கவே வேண்டியதில்லை கிண்டிக்கு மேலே சென்னையே கிடையாது எங்கே ஆளுநர் மாளிகை அவுட்ரு கிண்டி இது லீமண்டின் ஓட்டெல்லாம் கட்டலை கிண்டி அவுட்ரு ஏர்போர்ட்டு ரொம்ப க காட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஒன்றா அதே போல் கோடம்பாக்கம் வடபழனி நூடி ரோடு இருக்குல்ல அந்த ரோடே கிடையாது எனக்கு தெரிய எத்தனை வருஷம் எழுபத்தி ஏழுலாம் அது ஒரு இருபத்தி மூணு இது ஒரு இருபத்தி மூணு நாற்பத்தாறு வருஷம் முடிஞ்சா நிலைமை வடபழனியிலேருந்து நீங்கள் கோயம்பேட்டுக்கு போனால் பிட் பாயிண்ட் அடிச்சிருவான் சமூக ஊரை தான் கூடுவான் ஆளே போக முடியாது அங்கேருந்து சூழம்பேட்டு வந்து தான் அண்ணா நகருக்குள்ளே போகணும் கேகே நகரெலாம் ஒரே காடு மரணம் சிட்டி குடியாக கிடக்கும் அதான் புதுசாக க கலைஞர் கருணாநிதி நகரம் உரு உருவாக்கப்பட்டு மக்கள் அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர்றான் இந்த பக்கம் வண்ணாரப்பேட்டைக்கு மேலே ஊரே இல்லை வண்ணார் இப்போ நார்த் மெட்ராஸ் எதோட முடியுது வண்ணாரப்பேட்டையோட முடியுது இன்றைக்கி எங்கு சென்னை நகர் எங்கே எங்கே வந்திருக்கு எண்ணூர் ஆ எண்ணூர் அங்கே போயிடுச்சு இந்த பக்கம் செங்கல்பட்டு போயிடுச்சு இந்த பக்கம் காஞ்சிபுரம் போயிடுச்சு ஏன்னா இதுவும் சென்னை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் சென்னை ரெண்டு மாவட்டம் அஞ்சு மாவட்டம் சார் கேட்டால் அதுவும் சென்னை தான் சார் மக்கள் பொருளாதாரத்துக்கும் வாழ்வாதாரத்துக்கும் சென்னை நோக்கி வரும்போது அரசு என்ன சார் செய்ய முடியும் அரசு ஒன்றும் பண்ண முடியும் அரசை கடைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போயிட வேண்டியது தான் அரசு கடைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போயிட முடியும் அரசு அமைப்பே தேவையில்லை மக்களே பார்த்துக்குவான் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் போது அரசாக இருந்தது ஆ அரசன் தான் இருந்தான் எவன் வேணும் எங்கே வேணால் பட்டா போட்டுக்க பட்டா கிடையாது சிட்டா கிடையாது ஏதோ விவசாயம் பண்ணி பொழைச்சிக்கும் அப்போ அதுப்பா நீங்கள் ஒரு கோடி பேர் இருக்கக்கூடிய நகரம் ஒரு கோடி பேர் வரி கட்டுறான் ஒரு கோடி பேருக்கான நீங்கள் அடிப்படை கட்டமைப்பை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணுமா இல்லையா அப்படி இப்போ பண்ணுறதே இல்லையே அதுதான் இவ்வளவு இயற்கை பேரிடர் நீங்கள் தீபாவளி பொங்கல் வருதா வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊரை விட்டு இருபது லட்சம் பேர் வெளியே போயிடுவான் எங்கள் ஆந்திராவுக்காரன் ஆந்திரா பக்கம் போயிடுவான் கர்நாடகா பக்கம் ஒசூர் வரைக்கும் போயிடுவான் திருநெல்வேலிக்காரன் திருநெல்வேலி வரைக்கும் உங்கள் பேட்டை வரைக்கும் போயிடுவான் அப்போ ஊர் எப்படி இருக்கும் இருபது லட்சம் பேர் இருபத்தஞ்சி லட்சம் பேர் இந்த ஊரை விட்டு வெளியேறுனா இந்த ஊர் இருபது லட்சம் பேர் வந்தால் பரபரப்பாயிரும் எங்கே பாரூர் செக் போஸ்ட்டில் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் டிராஃபிக்குவான் இந்த பக்கம் பூந்தமல்லி பக்கம் இருபது கிலோமீட்டர் டிராஃபிக்குவான் இந்த பக்கம் எண்ணூறு பக்கப்போ இதெல்லாம் அதிகமான அடர்த்தியான மக்கள் தொகை சென்னையில் கூடுறான் இதுக்கு என்ன பண்ணி இருக்கணும் இருபது வருஷம் முந்தைய நியூ டவுன் நியூ பம்பை நியூ டெல்லி அது மாதிரி நியூ சென்னை உருவாக்கி இருக்கணும் உருவாக்குவதற்கு நேரம் இல்லை எல்லா இடத்தையும் யார் வாங்கி வச்சுருக்கா அமைச்சர்களும் எம்எல்ஏக்களும் எம்பிக்களும் பினாமியில் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களுமா வச்சுருக்கான் அப்போது இதை யார் காப்பாற்றுவது இந்த மக்களை யாருங்க காப்பாற்றுவது காசாக்கிறான்னு ஒரு பில்டிங் பில்டிங்கை கட்டால் விற்றுட்டு அவன் பாட்டு போயிட்டே இருக்கான் அப்போட்டு வாங்கினானா வாங்கலையா தான் மெட்ரோ வாட்ரு வருதா கார்பரேஷன் எங்கே இணை இணைச்சி விடுறானா எல்லாம் பின்னாடி நிற்கிது கார்பரேஷன் வாட்ரு போகிறான் இது கழிவு நீர் பூரா நிற்கிது சுற்றி பள்ளம் முப்பது அடி ஆழத்தில் தண்ணி நிற்குதுங்கிறாங்க சு சென்னை சுற்றி அப்போ அந்த மக்கள் எப்படி நகரத்துக்கு வருவான் எப்படி வேலைக்கு போவான் இந்த முப்பது அடி தண்ணீர் எப்போ வ வச்சுறது எப்போ வேலைக்கு வர்றது எப்போ பால் கிடைக்கிறது கரண்ட் இல்லை தண்ணி இல்லை குடி தண்ணி இல்லைங்க மெட்ரோ வாட்டரே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு முப்பது நாற்பது லட்சம் பேர் அப்படி இருக்கான் ஒரு ஒரு கிராமத்தில் நான் இந்த வீடியோனு பார்த்தேன் அப்பா
வாழ்ந்து நிறுவ வாலண்டியர்ஸும் இல்லை கிறிஸ்டின் மிஷினரிகள் இல்லை இந்த தாமுமுக முஸ்லீம் ஆட்களும் இல்லை எல்லாம் மோடி விரட்டி விட்டு எல்லாம் எனக்கு என்ன போய் உட்காண்டான் அப்போது இந்த அரசாங்கம் எவ்வளவு கொடூரமான அரசு இயந்திரமாக மாறி இருக்குன்னு பாருங்கள் மத்திய அரசாங்கம் அப்படி மாநில அரசாங்கம் இப்படி யார் இந்த மக்களை காப்பாற்றுவது எதிர்காலத்திலேயாவது இது போன்ற எதிர்வினை ஆற்றுவதற்கு இந்த அரசாங்கம் ஏதாவது திட்டம் வச்சுருக்காருன்னா அதிகாரி திருடி கொண்டு போய் அமைச்சர்கிட்ட கொடுக்கணும் இதுக்குத்தான் கார்பரேஷன் இயங்குது கார்பரேஷன் கான்ட்ராக்டரில் பூரா ஒழிச்சிட்டிங்கன்னா கார்பரேஷன் நல்லாயிருக்கும் பிடபிள்யூ ஹைவேஸ் உள்ளாட்சி மூணையும் இந்த திமுக அண்ணா திமுக திமுக எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஆட்சியை கதை முடிஞ்சு போச்சு ஊழலே இருக்காது ஊழலை ஒழிச்சிடலாம் ஊழல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த கட்டுமானங்கள் கட்டுமான நிறுவனங்கள் எல்லாம் அரசியல்வாதிகளுடைய பினாமிகளாக பல ஆயிரம் கோடி வர்த்தகம் பண்ணுறான் கட்டி கட்டி வித்துடுறான் மௌலிவாக்கம் கூட ஒரு ஒரு அமைச்சருடைய பினாமி தான் சொன்னானுங்க களிமண்ணு பூமியில் பத்து ஃப்ளோர் கட்டுறான் சரிஞ்சு தீப்பிடி மாதிரி உடஞ்சி போச்சு அதை போய் சிஎம்டியை போய் ஆய்வு செஞ்சானா அது மக்கள் வாழ முடியுமா அனுமதி அங்கே போகிறதே இல்லை சிஎம்டியே அலுவ அதிகாரிகள் ஸ்பாட்டுக்கு போகிறதே இல்லை அவன் நேர பெட்டியோடு இங்கே வந்துடுறான் எங்கே சிஎம்டி ஆஃபீஸுக்கு வந்துடுறான் எம்எம்டி ஆஃபீஸுக்கு வந்துடுறான் அப்போ என்ன நடக்குது அதிகாரிகளுக்கு தெரியல ராபிக ராமசாமி கண்டுபிடிச்சதான் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கட்டிடங்கள் ரெண்டு மூணு ஃப்ளோருக்கு அனுமதி வாங்கி எவ்வளோ கட்டியிருக்கான் சென்னை சில்கி இடிக்க சொல்லி கோ கோர்ட் ஆர்டர் இடித்தானா அவனை கட்டி வாங்கிட்டான் லெஜன் ஜெரவலாக தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிட்டே இருந்தது அணைச்சானா அப்போ மக்களுடைய பாதுகாப்பு என்பது அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் கையில் இருக்குது ரெண்டு பேரும் கள்ளக்கூட்டில் ரெண்டு பேரும் கொள்ளை அடித்து தேர்தலில் நின்று ஜெயித்து எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும் மந்திரி ஆகணும் கவுன்சிலர் ஆகணும் இதுதான் நீங்கள் எது சிஎம்டி எம்எம்டிஏனுடைய அதிகார வரம்பு அந்த நாலாயிரம் கோடி செலவழிச்சாங்களே இல்லையா சார் கண்டிப்பாக செலவழித்திருந்தால் எடப்பாடியே கேட்குறாரு வெள்ளை அறிக்கை கூடியா என்ன செலவு பண்ணீங்க அது திருப்பூர் எங்கே நாலாயிரம் கோடி எங்கே திருப்பூர் எங்கே நாலாயிரம் கோடி எங்கே நாலாயிரம் கோடி காணும் திருப்பூரில் எங்கே காணும் அப்போது திருப்பூரில் காணும்னா அந்த பணம் தவறுதலாக எங்கோ ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதானே நீங்கள் திருப்பூரில் இருந்து அந்த நாலாயிரம் கோடி கணக்கு இருக்கணும் சரிங்க திருப்பூரில் இல்லை நாலாயிரம் கோடி என்ன வேலை செஞ்ச தினத்தி தேதி விளம்பரம் கூட முதலமைச்சருடைய பட்டியல் விளம்பரம் கொடுக்குறீங்கல தினத்தி அதுக்கு தான் இருக்குது எதுக்கு இருக்குது தினத்தேந்தி அரசு விளம்பரத்தை வாங்குறதுக்காகவே இருக்குது அது விளம்பரம் கூட நாலாயிரம் கோடி என்ன கட்டுமானம் போய் மூச்சு மூச்சே காணா சத்தத்தே காணா திருப்பூரில் தான் காணா திருப்பூரில் எங்கேயோ போயிட்டாரு ஆனால் நாலாயிரம் கோடி எந்த செலவு செஞ்சு நீ கொடுத்தீங்கன்னா மக்கள் தெளிவாயிருவான் அதை ஏன் மறைக்கிற அப்போ நாலாயிரம் கோடி மக்களுடைய வரிப்பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக தான் மக்கள் நினைக்கலாம் சார் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடியை செலவழிக்கப்பட்டதாக சொன்னாங்க அதுக்கு யாருமே கணக்கு கேட்கலையா சார் ஆனால் இதை மட்டும் இப்போ பெரிய பிரச்சனை ஆகிறதுக்கு வெறும் அரசியல் மட்டும் எடுத்துக்கலாமா சார் இல்லை அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது மக்கள் ரெண்டையுமே கேட்க தான் செய்கிறான் மக்கள் அன்னைக்கு எதிர்கட்சியாக இருந்தது திமுக ரெண்டாயிரம் கோடி எங்கே ரெண்டாயிரம் கோடின்னு அவன் அதை சாப்பிட்டான் இப்போ எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சி ஆயிடுச்சு ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி ஆயிடுச்சு இவன் நாலாயிரம் கோடி எங்கே நாலாயிரம் கோடின்னு கேட்குறான் ரெண்டாயிரம் கோடி ஊழல் தான் நாலாயிரம் கோடி ஊழல் தான் ஆறாயிரம் கோடி ஊழல் தான் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களோட பயந்து வண்டமைக்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் ஹாலிடேஸ் நாளே நம்ம கே டிராவல்ஸ் தான் தமிழகத்தின் முன்னணி டிராவல்ஸ் நிறுவனம் பிளான் யூர் ஹாப்பி ட்ரிப்ஸ் வித் கே டிராவல்ஸ்